Oke okay, teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Anwar tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan e, menemukan mengenai sebuah alat ya teman-teman ya. Jadi alat ini adalah alat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan ya e, beberapa fitur yang ada di kolam ikan teman-teman. Ya apa saja fiturnya gitu ya. Oke okay. yang pertama yaitu di sini ada e, untuk mengatur waktu pakan ikan teman-teman ya itu yang pertama dan juga di sini ada untuk memonitor ketinggian air kolam ikan ya yang ketiga yaitu untuk memonitor suhu kolam ikan yang keempat itu adalah untuk memonitor kekeruhan air di kolam ikan itu dan yang kelima itu adalah pH nya teman teman memonitor pH di kolam ikan tersebut oke jadi ada beberapa fitur tersebut ya teman teman ya Nah, nanti di sini juga e, akan dimonitor untuk e, amoniaknya teman-teman ya. Jadi amoniaknya berapa? Nah, nanti kalau kadar amoniaknya itu melebihi dari batas set point, nanti akan ada aerator teman-teman. Nah, ini ya. Ada aeratornya akan menyala. Gitu ya teman-teman ya, konsepnya seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita masuk ke pengenalan komponennya ya. Jadi e, seperti yang kalian lihat di sini, komponen yang dipakai yang pertama yaitu di sini ada Arduino Uno ya nah itu ada Arduino Uno kemudian di sini untuk e, cutting speednya itu saya menggunakan not MCU ESP8266 ya teman-teman ya ini oke kemudian e, di sini untuk sensor pH nya ini ya saya menggunakan yang seperti ini ya modul sensor pH seperti ini hijau ya dan ini untuk yang e, tongkatnya ya yang diculupin ke airnya yaitu ini oke Terus untuk yang sensor TDS atau turbidity ya itu ini modulnya ya dari DF robot. Oke, ada DF robot ini untuk yang ke airnya yaitu seperti ini teman-teman. Oke ya, oke kemudian e, di sini saya menggunakan power supply ya, power supplynya 5 volt 5 ampere teman-teman nih ya bisa kalian lihat ya 5 volt 5 ampere. Oke. Kemudian di sini untuk e, pewaktunya ya saya menggunakan RTC DS3231 ya ini. Ini saya miringin aja ya. Ini. Ya bisa kalian lihat ya. Jadi ini RTC3231. Ini ya teman-teman ya. Oke, ini ada e, expansion ya untuk VCC ground ini. VCC dan ground. Oke, kemudian di sini ada modul relay teman-teman ya modul relay 3 channel oke okay. yang pertama di sini untuk aerator ya teman-teman ya aerator ini kemudian ini untuk pompa e, masukkan air dan ini jika nanti kolamnya itu berlebih itu nanti e, akan dikeluarkan menggunakan pompa yang ini teman-teman jadi ini untuk e, untuk memasukkan air ya kemudian ini untuk mengeluarkan air jika e, air di kolam tersebut berlebih oke okay untuk aerator ini jika nanti e, kadar amoniaknya e, sudah berlebih ya nanti aerator akan e, on oke kemudian untuk sensor suhu teman-teman ya ini saya menggunakan ini sensor suhu DS e, 18P20 ya yang waterproof seperti ini ya teman-teman ya oke kemudian untuk pakannya ya pakannya ya, ya saya menggunakan seperti ini servo biasa ya teman-teman ya mini servo biasa nanti di sini dikasih untuk pakannya ya nanti kalian bisa lihat di demo alatnya ya di sini jadi seperti ini ada e, gearnya gitu ya untuk mengeluarkan pakannya menggunakan mini servo nah itu ya teman-teman ya mini servo oke kemudian untuk tampilannya saya menggunakan LCD 20 kali 4 dan I2C ya tentunya teman-teman ya ada I2C nya kemudian ini ada empat tombol untuk settingannya ya di sini ada OK down up sama setting oke gitu ya teman-teman ya untuk dalamnya seperti ini oke jadi seperti itu untuk komponennya oh ya jadi di sini ada e, untuk ketinggian kolam teman-teman ya saya menggunakan sensor HCSRF04 ini ya untuk ketinggian dari kolam yang ini ya ini ada simbolnya K ya K ini e, untuk ketinggian kolam jadi di setting di 30 cm untuk 
ketinggian airnya ya jadi kalau lebih dari 30 cm berarti airnya itu kita harus keluarkan dengan menggunakan pompa out ini ya kalau kurang dari 30 cm kita harus masukkan air menggunakan pompa dari relay in ini gitu oke nah untuk yang ini ini adalah untuk deteksi pakannya teman-teman ya jadi kita nanti akan lihat pakannya itu seberapa berapa persen gitu ya jadi nanti kalau mau habis kelihatan gitu teman -teman. gitu ya jadi nanti uh, di LC nya ini kita bisa menampilkan uh, kondisi pakannya bagaimana apakah masih ada atau tinggal sedikit atau sudah habis teman teman ya dengan menggunakan sensor jarak ini oke okay. seperti itu ya untuk komponennya nah, setelah ini kalian akan melihat demo alatnya seperti apa ya teman teman ya Oke okay. okay, ya teman-teman ya sekarang kita akan uh, perkenalan dulu untuk komponen yang uh, akan dipakai gitu ya untuk tampak luar dari box ini ya yang pertama di sini ada sensor HCSRF04 ya di sini untuk uh, mengukur ketinggian kolam ikan teman-teman ya jadi nanti uh, ketinggiannya berapa airnya gitu ya jadi tidak boleh lebih dari set pointnya gitu ya jadi tidak boleh lebih dari set point uh, yang kita inginkan teman-teman ya jadi kalau misalkan ya, misalkan e, airnya itu harus 30 cm, ya udah berarti 30 cm itu. Nah kalau lebih dari, maka nanti airnya akan dikeluarkan, gitu ya. Oke, itu untuk e, sensor ini ya teman-teman ya, untuk mengukur ketinggian e, kolam air kolam ya, air kolam ikan. Oke, kemudian di sini ada untuk pakannya teman-teman ya. Nah di sini saya menggunakan servo ya, motor servo ini ya, ini mini servo seperti biasa ya. Nah, nanti e, pakannya ya teman-teman ya, nanti dimasukkan ke dalam botol ini ya. Nah, nanti e, akan di monitor juga untuk ketinggian pakannya teman-teman ya. Nah, di sini ada sensor HCSRF lagi ya, yang digunakan untuk mengukur ketinggian pakannya teman-teman. Ya, jadi nanti ke, e, pakannya e, masih penuh atau sudah e, sedikit gitu ya. Jadi nanti kita bisa memonitor level pakannya ini. Uh, masih berapa gitu ya nanti akan tampil di LCD ini teman-teman oke okay. nah, untuk keluarnya pakan dari mana nah dari sini teman-teman ya jadi dari lubang kecil ini ini nanti akan keluar pakannya oke okay, gitu ya oke okay. kemudian uh, sensor selanjutnya yaitu sensor suhu ya ini saya menggunakan DS18 B20 ya teman-teman ya untuk suhu di dalam air ya Oke, okay, termokopel ini ya teman-teman ya. Oke. Okay. Kemudian untuk sensor pH yaitu ini teman-teman ya. Ini saya uh, gunakan ini ya untuk sensor pH-nya. Kemudian uh, sensor kekeruhan air ya atau turbidity saya menggunakan sensor ini teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, jadi seperti itu untuk ini ada aktuatornya ya teman-teman ya atau untuk kendalinya ya. Saya menggunakan tiga buah relay ya. Ini ada tiga buah relay ini 1 2 3 ya relay modul 5 volt seperti biasa untuk powernya saya menggunakan ini teman-teman ya adaptor biasa oke jadi seperti itu oh ya untuk konsep kerjanya teman-teman ya jadi eh, yang pertama di sini eh, sensor ketinggian air kolam ya ini digunakan untuk mengendalikan level air ya jadi nanti pada saat eh, air di kolam itu kurang ya nanti akan menyala pompa yang untuk mengisi air teman-teman In ini ya ini in, in, in di sini artinya untuk mengisi kolam air, kolam ikan ya in jadi pompa yang digunakan untuk mengisi kolam ikan oke okay. nah kemudian out di sini ini adalah uh, pompa yang digunakan untuk mengeluarkan air ya dari uh, kolam ikan itu jadi tidak boleh melebihi set point ya jadi airnya itu tidak boleh melebihi set point nah kalau melebihi nanti pompa out ini akan bekerja untuk mengeluarkan air itu gitu ya Nah di sini ada aerator teman-teman nah aerator ini digunakan untuk uh, pada saat nanti uh, kadar amoniaknya itu tinggi ya teman-teman ya jadi di kolam ikan itu uh, kadar amoniaknya tinggi atau lebih dari 0,08 atau satu ya teman-teman ya itu nanti pompa aerator akan menyala ya jadi konsepnya seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ya, sekarang kita akan lakukan untuk pengujian yang pertama yaitu adalah pengujian untuk e, mengatur batas set point ya teman-teman ya. 
jadi uh, untuk mengatur batas set point itu uh, saya menggunakan empat tombol ini ya nah yang pertama itu tombol ok down up sama set teman-teman oke nah di sini ada lcd 20 kali 4 ya dan juga i2c teman-teman ya oke sekarang uh, kita akan lakukan ya untuk pengujiannya yang pertama oh ya uh, di sini ya di interface nya ini uh, kalian bisa lihat ya di sini ada nilai tds teman-teman tds di sini adalah nilai dari uh, turbiditi nya ya atau kekeruhan airnya yang dari sensor itu ya Oke, kemudian di sini ada nilai pH, teman-teman ya. Nilai pH di sini uh, yang didapat dari nilai sensor pH ini, teman-teman ya. Ini, sensor dari pH. Kemudian uh, di sini ada suhu, teman-teman ya. Suhunya di sini yang didapat dari sensor suhu ini, teman-teman. Oke ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada ini, teman-teman. Ada 10, 3 ini apa? Ini adalah jam, ya jam sekarang yaitu jam 10 e, lebih 3 menit ya nah ini lihat ya teman-teman ya jam 10 lebih ya plus minus ya jam 10 lebih 3 di sini lebih 5 ya kurang oke nah jadi seperti itu ini adalah e, jam jam digital ya di sini nah kemudian di sini adalah e, S ini adalah jarak ya yang pertama yang nilai 0 ini ini adalah e, jarak ketinggian uh, air kolam ya nol ini adalah ketinggian air kolam kemudian untuk yang 68 ini ini adalah uh, ketinggian dari si pakan ini teman-teman ya pakan ikan ini jadi seperti itu kemudian di sini ada 2,30 ya ini adalah uh, set point dari amonia teman-teman ya jadi amonia ini nanti akan menghidupkan si aerator ya aerator itu nah jadi nanti e, di sini ada mg per l ya, kalian lihat ya. Jadi e, ini adalah amonianya teman-teman ya. Amonianya ini ya, jika melebihi dari set point ya, set point amonia di sini, itu nanti air ratornya akan menyala ya. Oke. Nah kemudian di sini ada set point pH teman-teman ya. Ini set point untuk pH. Kemudian di sini ada apa namanya? E, jam ya jam untuk pakannya teman-teman ya jadi yang pertama jam 8 pagi ya jam 2 siang ya 14 ini jam 2 siang dan jam 8 malam oke jadi begitu ya teman-teman ya oh ya untuk yang es di sini teman-teman ya untuk ketinggian air kolam ini ya dia akan e, mengendalikan dua pompa di sana ya ini ini saya ibaratkan lampu teman-teman ya saya pakai lampu untuk menemukan e, kalau pompanya itu berjalan atau tidak gitu ya Oke, nah kemudian kalau yang ini, ini cuma monitor saja ya teman-teman ya, untuk ketinggian pekan ini cuma monitor saja. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan lakukan untuk pengujian e, mengatur set poinnya ya. Oke, sekarang e, tekan set dulu ya. Nah, waktu pakan pagi kita bisa atur dengan menggunakan menu up down ini. Misalkan mau jam 9 atau 10, 11 ya atau kita mau turunkan misalkan mau jam 7 pagi jam 7 pagi teman-teman ya jam 7 pagi oke okay. nah nanti jam 7 pagi ini nanti si servo ini dia akan bergerak ya teman-teman ya untuk mengisi atau untuk mengeluarkan pakan ini di jam 7 pagi gitu ya oke okay. nah di tekan oke okay. kemudian e, waktu pakan siang ya nah jamnya berapa kita bisa up, up sama down gini ya saya kan e, jam 1 siang ya kita tekan tombol oke OK. kemudian e, waktu pakan sore misalkan e, mau jam 9 malam atau mau jam 7 nah jam 6 sore teman-teman ya oke jam 6 sore kita oke OK kan ya oke nah kemudian di sini ada batas amoniaknya teman-teman ya nah nanti kapan si aerator ini akan e, menyala itu nanti sesuai dari batas amonia yang ada di sini oke misalkan kita mau turunkan bisa ya atau kita mau menaikkan bisa misalkan batas amonianya kita di 1,2 teman-teman ya atau 1,3 ya kita oke okay. terus pH nya berapa ya kita bisa antur di sini ya teman-teman ya mau pH 8 pH 8 aja ya kita coba ya atau mau pH terserah kalian yang mau pH 7 atau mau pH 8 
8,2 atau 8, nah gini ya teman-teman ya oke sekarang kita akan uh, oke okay. nah kalian bisa lihat ya jadi uh, tadi yang sudah kita setting akan masuk ke sini teman-teman ya tadi uh, batas ammoniaknya 1,30 pH nya 8 dan waktu pakan itu jam 7 pagi 1 siang dan jam 6 sore teman-teman ya jadi seperti itu oke okay. okay, teman-teman ya untuk pengujian yang kedua ya uh, sekarang uh, di alat ini ini ada fitur EE prom teman-teman jadi nanti kalau lampu mati gitu ya nanti uh, batas-batas settingan yang kita inputkan tadi itu tidak hilang teman-teman ya oke okay, kita coba kan ya teman-teman ya kita uh, setting dulu ya kita batas set ini ya kita coba ya ini jam 7 pagi ya kita up dulu misalkan jam 8 ya kita oke okay. terus untuk jam siangnya kita jadi jam 2 siang ya kemudian eh, waktu pakan sorenya jadi jam 7 malam ya kemudian untuk eh, amoniaknya teman-teman ya ini misalkan kita kasih dua saja ya ini untuk contoh saja ini dua ya batasnya kita oke okay. terus untuk pH nya pH nya 8 aja ya teman-teman ya oke okay. nah ini kan dia sudah tersimpan di sini teman-teman ya, ya nah sekarang kita eh, demokan pada saat lampu mati teman-teman ya untuk lampu mati ini powernya saya cabut ya nah ini saya cabut teman-teman ya dia akan mati ya nah kemudian eh, dia akan hidup lagi ya dia akan alatnya kan akan eh, on lagi ya nah kita bisa lihat ya jadi yang tadi kita settingan itu tidak hilang teman-teman ya nah ini tetap ya batas amunnya 2 kemudian batas pH nya di 7 ya kemudian eh, ini apa namanya untuk jam pagi siang dan sore ya teman-teman ya jadi seperti itu oke okay. ya teman-teman ya sekarang kita akan uji coba untuk ketinggian e, air di kolamnya ya dengan menggunakan sensor HC SRF 04 ini nah untuk nilainya di sini ya teman-teman ya 0 ini ya 0 ini artinya e, kolam kolam ikannya belum ada airnya ya 0 oke okay. nah di sana bisa kalian lihat ya di sana ada lampu di in ya teman-teman ya ini artinya pompa untuk mengisi air itu menyala ya jadi pompa untuk mengisi air menyala nah kita akan demokan ya pada saat air itu sudah e, mengalir teman-teman ya nah ini saya kasih halangan di sini teman-teman ya, ya nah ini bisa kalian lihat ya S nya itu dia ada nilainya ya nah 20 nah kalian juga akan lihat ya di ini nanti seperti apa ya teman-teman ya di apa namanya di lampunya ini ya nanti dia akan merespon seperti apa nih saya kasih halangan ya ini 15 cm 21 cm ya 24 26 kemudian nah 27 28 ya nah pada saat 30 cm si ini teman-teman ya apa namanya uh, lampunya ini akan off teman-teman artinya air kolamnya itu sudah sesuai dengan set point ya set pointnya yaitu di 30 cm ya jadi seperti itu jadi pada saat sudah sampai 30 cm si pompa ini akan off artinya sudah uh, sesuai ya dengan set point kita oke okay. lihat ya teman-teman ya 30 cm dia akan off nah bagaimana kalau kita lebihin gitu ya nah ini kayak saya lebihin lagi ya nah maka akan pompa pompa untuk mengeluarkan air itu akan menyala ya nah ini nah itu ya karena e, 33 cm teman-teman ya 32 cm berarti kan lebih dari set point ya nah berarti si pompa ini akan menyala untuk mengeluarkan airnya gitu ya Nah, bagaimana kalau kurang? Kurang ya ini pompa ini yang akan menyala. Nah, pada saat dia sudah sampai set point, ya, maka kedua pompa ini akan off. Jadi, teman-teman ya, untuk prinsip kerja dari uh, ini sensor untuk mengetahui ketinggian air kolam. Oke, okay. oke. Okay. Uh, sekarang kita akan lakukan untuk pengujian dari suhunya, teman-teman ya, sensor suhunya ini. Oke, okay. ini saya genggam ya, teman-teman ya. Saya genggam. Nah kalian bisa lihat ya untuk suhunya seperti apa gitu ya Nah dia naik ya 26 
ya naik 27 28 29 ya teman-teman ya jadi pada saat saya genggam sensor termokopelnya ini uh, suhunya naik ya teman-teman ya nah pada saat uh, tidak saya genggam nih kalian lihat ya dia turun teman-teman ya jadi 28 28 ini turun ya turun 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 sampai dia menyentuh nah ini kita lihat ya ini jadi dua jadi 27 teman-teman ya nah gitu jadi pada saat saya genggam itu naik pada saat saya lepas dia itu uh, akan turun oke sekarang uh, kita akan uji coba untuk TDS nya teman-teman ya untuk sensor turbidity ya nah turbidity ini ya itu nanti akan kita cek menggunakan uh, sebuah kertas ya teman-teman ya jadi di sini ada kertas nah ini kertas ya nah nanti kertasnya ini ya nanti kita akan uh, lakukan untuk ujinya ya ini pada saat seperti ini ya pada saat belum ada halangan kan dia nilainya ini ya 6% 4% ini teman-teman ya nah sekarang saya coba kasih halangan ya di antaranya sini ya teman-teman ya di antaranya sini saya kasih halangan nah oke okay, gini ya nah jadi dia naik tinggi ya 86% jadi seperti itu ya teman-teman ya nah jadi di sini eh, saya kasih halangan yang menandakan bahwa eh, airnya itu keruh ya kan kalau keruh kan dia terhalangi ya jadi sensornya yang terhalangi sehingga dia ini levelnya sampai 86% teman-teman ya oke gitu ya oke sekarang kita akan uji coba lagi untuk yang ini sensor ketinggian pakan teman-teman ya oke sensor ketinggian pakan ya sebenarnya dia itu ada di atas sini teman-teman ya nah dia ada di atas sini untuk memonitoring ketinggian pakan pakan ikannya ya oke nah supaya untuk lebih jelas ya untuk lebih mudah saya ginikan aja ya teman-teman ya nah saya taruh dibuat gini saja supaya lebih mudah ya oke nah kalian bisa lihat ya untuk levelnya ini ya ini nol ya teman-teman ya nol ini berarti eh, kosong ya belum ada pakannya nah sekarang kalau ada objek ya misalnya saya kasih tangan gini ya dia akan Uh, ada nilainya ya teman-teman ya jadi kalau dia itu full dia di 100 ya jadi kalau dia 100 berarti dia full teman-teman ya nih ya oke okay. nah 100 ya teman-teman ya kalau 100 berarti dia full atau pakannya itu sudah penuh ya full itu berarti pakannya sudah penuh oke okay. nah kalau e, berkurang sedikit demi sedikit kan dia seperti ini teman-teman ya dia akan semakin jauh ya nah gini nah nah gini nah sampai 0 nah kalau 0 berarti dia e, pakannya ini sudah habis oke okay, gitu ya jadi seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman ya, sekarang kita akan lakukan pengujian untuk waktu pakannya ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah setting teman-teman ya. Jadi eh, jam pagi yaitu jam 8 pagi, kemudian jam 2 siang dan jam 7 malam ya. Nah, sekarang supaya lebih mempersikat waktu ya teman-teman ya. Di sini kan jam 10 ya. Waktu sekarang kan jam 10 teman-teman ya. Ini ya. Ini jam 10 pagi. Nah, berarti kita settingkan ke jam 10 pagi ya di bagian ini teman-teman ya nah jadi waktu pakan paginya kita setting ke jam 10 pagi oke nah cara seperti ini nah ini kita e, kasih jam 10 pagi teman-teman ya oke sesuai jam jam di tangan saya juga ya jam 10 pagi oke kemudian oke kemudian ini juga oke kemudian ini jam 7 malam ya oke Oke, nah kemudian batas amonianya juga oke. 
kemudian pH nya juga oke okay, 7 ya oke okay. nah seperti itu teman teman ya jadi uh, suaranya servo ini bergerak ya ngik ngik gitu ya <laughs> suaranya dari servo ini oke okay. kalau kalian itu uh, nanti akan ini teman teman ya nanti akan berulang lagi di jam 2 siang dan jam 7 malam jadi gitu ya jadi akan seperti itu e, untuk mekanisme pakannya ya oke atau kita uji coba lagi ya teman-teman ya ini saya e, matikan ya kemudian saya hidupkan lagi oke kita coba untuk waktu pakannya ini ya nah dengar ya teman-teman ya suaranya nah jadi seperti itu teman-teman jadi pada saat Uh, servonya ini ber bekerja gitu ya untuk membuka pakan ini dia ada suaranya gitu nah karena karena apa karena waktunya sudah uh, waktunya makan ya untuk ikan-ikannya itu dia dia di jam 10 pagi ya nih jam 10 pagi ya dan sekarang jam 10 pagi ya nah batas setnya kan dia di jam 10 pagi teman-teman ya ini jam 10 pagi jam 2 siang dan jam 7 malam Oke, okay. okay, gitu ya teman-teman ya Untuk pengujian dari si waktu pakan ini Nah, untuk pengujian pH akan, Kalian akan lihat ya untuk video dari saya setelah ini Oke, okay. ini alatnya Kemudian ini untuk sensor ketinggian air di pakannya Eh, di air di kolam ikan ya Jadi ini eh, anggap saja untuk kolam ikan Kemudian ini untuk yang eh, pakan ikannya ya Jadi nanti keluarnya dari lubang ini Oke, okay. nah ini untuk ketinggian pakannya ini ya. Oke, okay. kemudian untuk sensor pH-nya ini dan sensor TDS-nya pakainya ini turbidity ya. Oke, okay. sekarang kita coba untuk yang sensor dari pH dulu ya. Jadi pH-nya ini pH-nya ada tiga yaitu 9, 6 dan 4 ya. Kita cek dulu pH-nya ya. Oke, nah ini pH. Oke, kita celupkan dulu ya. Oke, kita tunggu sampai dia bereaksi dulu. Nah, 9 ya. Oke, jadi itu 9. Oke, okay, terus uh, untuk yang ini 6 ya. Kita coba cek untuk yang pH 6,8 ya. Jadi uh, kita bersihkan dulu ya biar tidak terkontaminasi dengan uh, pH lain. Oke, okay, nih. Ini pH 6,86 ya. Kita cekkan dulu. Nah, ini 6,89 ya tadi. Bentar, bentar ini masih nah, dia Benar, benar nah ini 6,9 ya 6,19 6,19 terus e, untuk yang e, lain ini saya bersihkan dulu ya untuk pH 4 ya yang pH 4 oke pH 4 nah ini 4 ya 4,3,7 atau 4 ya 4 itu pH nya 4 ya oke sekarang seperti itu ya untuk uh, demo dari si pH sekarang untuk turbidity ya turbidity itu uh, pakainya persen ya ini jadi ini persen ini 12 persen ya kemudian ini saya ini pada saat gini dia uh, persennya 12 ya terus saya ini saya kasih ini ya Nah kayak gini kayak penghalang kasih penghalang gini penuh ya Nah dia 98% artinya e, keruh ya di situ berkeruh Oke kemudian eh ini adalah untuk suhunya ya ini untuk suhunya kemudian ini untuk yang jamnya ya ini jam sekarang dan ini untuk settingan dari harmonia ya dan ini settingan untuk ph nya pH nya berapa gitu ya 
nah ini untuk jam pakannya jam 9 jam 1 siang dan jam 7 malam ya oke nah ini untuk amonianya ini ya sekitar segini oke sekarang kita coba untuk oh ya ini untuk uh, sensor ininya ya apa sensor dari tinggi kolam ikan dan pakannya ya kita coba cek dulu ini untuk yang uh, tinggi kolam airnya ya jadi uh, bisa dilihat di sini ini ada uh, pompa untuk mengeluarkan air ini untuk uh, memasukkan air ya dan ini untuk aeratornya oke sekarang ini saya uh, on kan dulu ya oke sekarang kita coba ya e, ketinggian air dulu kan dia akan meng, mengendalikan dari pompa ya jadi saya setting di 30 cm nah ini pada saat e, ketinggian kolamnya ini masih 17 cm ya itu e, pompa inputnya nyala ya oke terus ini e, saya kasih halangan gini ya anggap saja ini ada air nah pada saat e, pompa sudah di 31 ya mati ya untuk pompa inputnya dan juga outputnya karena sudah e, sesuai ya dengan eh, 30 cm ya karena sudah sesuai dengan set, set pointnya 30 cm nah bagaimana kalau lebih ya ini lebih nah ini pada saat dia lebih ya ini nah ini kan ada lebih ya ini saya dekatkan dengan sensornya nah ini ada lebih nah kalau ada lebih nah ini e, pompa outnya menyala ya jadi untuk mengeluarkan airnya nah ini pompa outputnya nyala karena dia lebih ya ini dia lebih dari 30 cm dia nyala oke okay. oke okay, teman-teman eh, tadi kalian sudah melihatnya ya untuk komponen penyusun dari alat ini seperti apa apa saja yang dipakai kemudian bagaimana eh, cara penggunaan dari komponen-komponennya itu ya teman-teman ya sensor-sensornya tadi sudah saya demukan juga dan juga tadi sistem kerjanya juga sudah saya demukan ya teman-teman ya nah itu e, mungkin bisa menjadi inspirasi kalian ya di dalam membuat alat dan juga e, seperti biasa ya kalian bisa mengimprovisasi sendiri dengan gaya kalian masing-masing ya teman-teman ya oke untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya di sini teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller saya Nuar pamit selamat pagi dah